新晨姐在离职之前留了一份注意事项给我，上面有写。东西呢？我求婚成功了没有？啊，没有。心动的感觉，阿尔卑斯果然好嚼软糖。瑞奥微醺，一个人的小酒。瑞奥微醺，带您进入正片内容。嗯、爸妈呢？不说了吗？给他们买了护腰带，都上市去了。我爸种的辣椒很辣的，你吃不了的。叔叔说，让我适应适应，吃点辣。严景志虽然失去了那段记忆，但他还是重新爱上你了。
。星辰，还是要我赵远方来帮你啊？哎，爸，星星，他们人呢？他们都回去了。哦，你们都睡上面吧，今天我睡下面。哎，没事，就让你爸睡这儿吧。星星啊，妈妈问你啊，妈妈觉得那个小赵和小严呢，都挺不错的，你比较喜欢哪个？妈，这么大声干什么？你妈妈耳朵又不是不好，小赵呢？这个孩子，我觉得各个方面都挺不错的。就这个小严吧，工作不太好，以前还做过你的助理。妈，其实他不是我助理，是我前公司的老板。哎呦，哎呦，妈，你打我干嘛？我是你妈，我还不能打你了。我就说刚才吃饭的时候古古怪怪的。哎呀，没什么古怪不古怪的，其实也没什么。这不，星星都已经辞职了吗？以后也没什么机会见面了，是吗？哎呀，睡觉睡觉，上床睡觉。爸，你也早点睡。东西拿齐了没？别一会儿丢三落四的。嗯、啊，叔叔阿姨早。啊，你怎么又来了？叔叔阿姨不是要出去玩吗？我是特意来接二位的。赵远方呢？他请假的旅游造假，老板取消了他的假期。呃，我已经请好了假。我们老板是一个通情达理、体贴下属的人，而且还把车借给我，让我一定要陪好二位。啊，谢谢谢。是这样的，秘密。是，老板人确实很好。啊，叔叔阿姨，我陪二位也一样，对吧？啊，一样一样的。那走吧，这位、啊，走，走，往那边。啊，谢谢，谢谢啊。谢谢你们老板啊！好的。那个阿姨，我们老板也很后悔啊，之前那么剥削你也没说。哦不不不不不，其实当时是是我们想让星星休息一段时间才让他辞职的，其实跟你一点关系都没有的。妈，呃，我的意思是跟你们老板一点关系都没有。妈，你今天想去哪儿？是阿姨。你想去哪儿？呃，要不去去你们青海最大的商场逛逛啊？爸舒服的，老聂，啊，走，呃，那个叔叔，你放我下来，我啊，放我下来
。呃，爸，呃，要不你们再躺会儿吧，我跟我妈还逛呢。啊、哎，没事没事没事我们呀，在这里按了半天了，接下来换一个项目。嘿嘿嘿嘿拔罐儿，拔罐儿，拔罐儿，那个我还是陪阿姨逛街吧。快，哎，哎呀，快！星星啊，我和你妈也难得来一回，好好陪你妈逛一逛啊。去吧，去吧，不要，快，有事儿打电话啊。爸，那我们走了。小严呐，这个拔罐嘛，哇啊啊啊啊啊啊！小严，我没骗你吧？舒服吧？舒服啊！啊啊啊啊！这是小严在家，嗯，拔个罐至于吗？你爸第一次拔罐的时候叫的可比这惨，他还好意思录别人？我爸这么怕疼呢？男人都怕疼，破个手指就好像要断了似的，得个重感冒恨不得写遗书。我告诉你件事啊，我生你的时候。他在产房外哭得撕心裂肺的，就好像我要死了一样。别提多丢人了。妈，你这说的是我爸吗？不敢相信是吧？男人啊，有的时候还真不像我们想象的那么坚强，真的怪不得吃不多年轻人都喜欢养生了，这是个很值得投资的项目。啊，那个，叔叔，那个能不能帮我保密啊？是不是？是我刚才发出一些奇怪的。啊，就是刚才你惨叫这个事儿啊。嘴巴是很严的，我相信。走吧，去哪儿？他们还在做指甲，我们吃饭去。王新壮，嗯，这家不错，就这儿。来，坐。说说那个，要不然我们换个地方吧？怎么，大老板就不能在这儿吃饭了？你怎么？星星已经告诉我们了，你是他之前公司的老板。啊，走走走走走走走洁癖，这，要不然我帮您擦一下啊？哎，不不不不不，不用，不用，你可以了吗？呃，我可以了，可以了，可以了，坐坐坐，老板，点菜，牛肉、羊肉掌中宝，韭菜各一份啊，我去拿酒啊。你好，我想问一下，一份有几串啊？五串，那每个来两份啊？好。啊，谢谢，没事。不好
意思啊，叔叔，我有双手强迫症。哦，好，哈哈哈哎呀，小严呐，今天感谢你陪了我们一天，叔叔啊，敬你一杯。那个叔叔，我刚才问那个拔罐的师傅，他说拔完罐不能喝酒的。哎呀，看不出来挺懂吗？偶尔一次没事的。哦对，我忘了你不能喝酒了。要是这个小赵在就好了。叔叔，我可以，我可以。哎，表现不错啊！好，好，好，来，感情深一口闷啊！好，来，来，来，来，来。小严呐，哎，叔叔给你讲个故事吧。好啊。记得星星六岁的时候，他想学琴，当时家里条件也不好，我们怕他三分钟热度，都不支持他去学。我们就特意带他去听了一节课，想让他知难而退。可是没想到，一节课回来。他居然在小板凳上学弹琴。一个礼拜之后，他竟然能把一首《小星星》弹得滚瓜烂熟啊！就向我们表明了他学琴的决心。从此以后，他再要干什么，我们绝不拦着。他确实是一个有主见又懂得坚持的人。对，星星就是这样的女孩。喝酒。嘿嘿。您觉得我怎么样？挺好，谢谢叔叔。您觉得我做您女婿怎么样？慢点。好好好好。哎呀，小严呐，哎，这个事儿啊，我和你阿姨怎么想？不重要，关键是星星他怎么想。嗯，明白，明白了，明白了。<笑>老板呢？那个串快点啊！哎，好嘞。哎呀，叔叔，我再见你。好，来。哎，那、啊、到家了。呃，啊，你看，你看，没错吧？对了吧？他开门了。爸，你们喝多少啊？哎呀，没多少，就几杯。几杯喝成这样？嗯。行了行了，爸，妈在上面等着你呢，快上去吧。嗯。呃，等一下，聂大哥，不要忘了我们的秘密。嗯，你这个兄弟，我认了。好，认了。小小是，上去睡觉。嗯，走。大哥，慢走啊，不送你了。不是，慢点吧。我们接着喝。我我先走了。哎呀，回家回家了。嗯，到家了。什么家？这是我家，严景之。你喝那么多干嘛？不准脱衣服。回家。松开我。喝没喝脱？你去问聂大哥。严景之。大哥。严景之。哎呀，严景之。真的来接我了，啊！进去吧。回家，我回
いじゃああああああ！想去哪儿拍就去哪儿拍的伯爵旅拍，带您进入正片内容。这边，这边，这边，这边。闲适的癖好，每个漫威英雄都有这样的癖好。看来赵总这个英雄觉得我是个需要被拯救的人。那倒不是，我是觉得既然严谨志已经有了喜欢的人，你就不要再去做那个恶人了，要学会放手。我懂了，你这个英雄想要拯救的不是我，而是聂星辰。喜欢别人又假装大度，赵远方，你可真是个懦夫。我跟你不一样。
，我可以放手，但在放手之前，能有多紧，我就会抓得多紧。甄小姐，我提醒你啊，如果有些事情你不知道，就不要乱说。而且，你上次醉酒的照片还在我的手机里，我还要去买钱的。你，卑鄙小人！哪位啊？哦，阿姨，走。啊，小严呀，请进，请进。啊，来。叔叔早。哎，小严，你好。哎，这这个是这是佛手收容薏米汤，能够缓解酒后身上乏力的症状。趁热喝。哎，你看，这个事儿还劳你费心。哎，那个星辰呢？哦，他出去帮我买吃的去了。啊，叔叔阿姨今天走对吧？把身份证给我，我帮你们订机票。呃，不用，行程已经定好了。那就升级成头等舱，这样入场方便一点。啊，不知道你们要来，准备的不够充足。等你们下次来京海，一定要多住些日子。哎呦，不用了、啊。对了，这是我准备的一些京海特产，你们拿回去给亲戚朋友们尝尝。使不得，使不得，这也太多了，太贵重了，真不用。上次的门我没有准备好，是我的疏忽。这是我的一瓶心意。这么多东西，我们也拿不了啊！我让他们送至机场，等你们到了沙市，我再派沙市分公司的人去接你。你在沙市还有分公司啊？啊，我们在全国各大中小城市都有分公司。小姐，懂的。呃，看不，光顾着说话了，来坐一下吧，喝点水。来，请坐，请坐，坐，喝点水。您休息，说您喝汤，我安排他们把东西送去。什么辛苦啊？应该辛苦了。谢谢啊，谢谢啊。哎，老聂啊，你觉不觉得这个小王很奇怪啊？他想把星星留在那工作，我能理解。但是这又是送礼物，又是换头等舱的，这也太殷勤了吧？星星的初恋了，你还想让姑娘再受一次这样的苦啊？对呀、啊，当年要不是那个男孩他们家阻止，严谨志，叔叔阿姨。星星，嗯，听话啊，好好的吃饭，少吃泡面，少点外卖，对身体不好的。知道了，妈。常回家看看我们啊。嗯，嗯，嗯，一路平安啊。嗯。星星啊，嗯，照顾好自个儿啊，爸妈有空再来看你。嗯。小严，谢谢你这几天陪我们。叔叔，您客气了。行了，嗯，自己注意安全啊。嗯，走吧。嗯，来，嗯，爸爸再见。好，叔叔再见。走了啊，阿姨再见。
我要知道全部的真相。如果你不说，我就告诉叔叔阿姨，我就是那个初恋男友。叔叔阿姨，常来玩啊！哎，哎好、啊，一路平安。嗯，回去吧。嗯我说，六年前，我为了勤工俭学，在咖啡厅打工，也是在那儿认识了你。很快我们就在一起了。我一直以为你跟我一样，只是个家境普通的白领，直到你父亲来找我。拜拜。是聂星辰小姐吗？加起来，也不够在京海最繁华的地段买一平米的房子。而景志因为你，坚持留在京海，错失了我给他安排的很多机会。而这样的机会，你的家庭是不可能补偿给他的，所以你们不合适。我听明白了，你是觉得我的家庭配不上你们的家庭？那下一步我还不同意的话？你是不是该要给我扔银行卡了呢？我倒没有想用这种方式。不过，如果你提出这样的要求，我可以考虑。不必了，严叔叔。我不知道你们家有多少钱，我也不关心。因为和我谈恋爱的是景致，不是你们。聂小姐啊，我觉得如果你能说服他的话。你也不会来找我了。那既然他都没有放弃，我也不会因为您的几句话就放弃他的。我们以后或许会分开，但那也只是因为感情的原因，不会是您口中说的家庭问题。聂小姐，你大学还没有毕业，想法很单纯。你和景致生长在不同的环境，起跑线不一样。接触的圈子也不一样，两个层次的人，即使勉强凑在一起，也不会太长久。因为，真正维系婚姻的，不只是爱情，婚姻，讲究的是门当户对。我同意您的说法，但我觉得，门当户对，也不只是物质上的，更是情感上的。看来我们今天谁都说服不了谁。我下午还有课，就不陪你了。聂小姐，景致准备今天向你求婚。他让公司的珠宝设计师特别定做了一款戒指，要求必须在今天之前感知出来。恕我冒昧，我希望你别答应他。
天叔叔，如果下次您觉得冒昧的话，就不要说出来了。我爱景之，所以我会答应他。怎么感觉你今天有心事？没有，在想实习的事儿。其实，你可以来我们公司。我，景致。嗯。啊，我想吃他们家冰淇淋，可以去帮我点一份吗？好。贪吃鬼，懂。嗯。叔叔，是我。聂小姐，你应该明白，无论如何，我都会阻止你们两个在一起。您如果想来的话，我可以把地址发给您，但我的决定不会变的。我的冰激凌呢
星驰，你爸爸车祸去世了。医生，严谨指导。聂小姐，你男朋友醒了，但是有个特殊情况要跟你说一下。什么情况？严先生他失忆了。失忆了。是的。给你送过来。
洗完没有？怎么还不洗澡？我好像中毒了。中毒